Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui sont présents, à ceux qui nous suivent également sur, sur Internet. Mais c'est un réel plaisir de vous retrouver ici dans, dans l'amphi. Vous nous avez beaucoup manqué. Donc on va refaire une saison complète de Nocturne Inédite. Ce soir, l'huile d'olive. Le mois prochain, on parlera de, voiture, de la voiture à Rome, ou des chars, bien entendu. Ensuite, la nocturne suivante portera sur le culte de Janus. On aura une nocturne invitée sur « Nommer les dieux en Méditerranée ». Et puis, on terminera la saison avec une nocturne présentée par un de nos doctorants sur les aqueducs, les aqueducs à Rome, leur impact visuel dans la ville de Rome. Donc, ce soir, les Romains et l'huile d'olive. On a du mal à imaginer l'importance de l'huile d'olive tout autour du bassin méditerranéen dans l'Antiquité. Pourtant, il suffit, pour s'en rendre compte, à Rome, d'aller se promener autour de Monte, du Monte Testaccio. C'est une colline, 30 mètres de haut, qui est formée de dépôts d'amphores. Ce sont toutes les amphores, enfin pour toutes d'ailleurs, une partie des amphores débarquées à Rome pendant 270 ans, entre la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et le milieu du 3e siècle, 50 millions d'amphores débarqués ici, qui ont été cassés, empilés, jusqu'à former cette immense colline. Et encore, on a probablement ici peut-être que le tiers de la consommation de Rome en huile d'olive pendant cette période. Pour quelques chiffres. On a du mal à estimer la consommation d'huile d'olive des Romains, mais environ 50 litres par personne et par an. Pour vous donner un ordre d'idée de comparaison, en France, j'ai le chiffre de 2013, hein, on n'a pas, pas dû beaucoup changer. Euh, en France, c'est 1,7 litre par an par habitant. Et même la Grèce, qui est la championne du monde de consommation, vous voyez, arrive même pas à 17 litres par an et par habitant. Alors, avant d'aller plus loin, on va peut-être faire un petit peu de, de vocabulaire. Est-ce que vous savez que lorsque vous dites huile d'olive, vous faites un pléonasme Étymologiquement, huile, ça veut dire huile d'olive. Il faut partir du grec elaya, elaya c'est l'olive, et son dérivé elaion, l'huile d'olive. Le latin a emprunté le mot sous la forme oleum, qui a donné en français d'abord olieu, on le retrouve dans l'italien olio, et puis au XIIe siècle, on est passé à oil, les Anglais nous l'ont pris à ce moment-là, quand les Anglais disent oil, c'est huile d'olive, enfin, étymologiquement. Dans votre gazole, vous avez de l'huile d'olive, étymologiquement. Voilà. Et au XIIIe siècle, on est passé à huile. Et pour ne pas confondre avec le féminin de l'adjectif ville, hein, méprisable, eh bien, on a ajouté un H qui n'a rien à faire là, mais on a eu notre mot huile moderne. Voilà. Donc, en latin, oleum, c'est de l'huile d'olive. Alors, qu'est-ce que faisaient les Romains avec toute cette huile Ils avaient trois utilisations principales. Une que l'on a toujours, c'est la cuisine. On utilise l'huile pour l'assaisonnement et pour la cuisson. Regardez ce, ces verres de Juvénal. Lui-même, le maître, arrose son poisson d'huile de Vénaf. C'est une huile d'excellente qualité. C'était une huile réputée. Mais toi, pauvre homme, le chou blafard qu'on t'apporte sentira l'huile de lampe, c'est-à-dire la mauvaise huile. On l'utilise pour les soins du corps. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu d'utilisation d'huile d'olive dans les soins du corps, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'en faisaient les Romains, qui l'utilisaient au moment du bain, qui l'utilisaient au, au moment du sport. Ici, vous avez un athlète qui est en train d'enlever l'huile sur son corps mélangée à la sueur et à la poussière avec un strigile. Alors, la statue porte un nom qui n'est pas très joli en français, c'est celui qui se racle. Mais c'est un motif qui a souvent été représenté dans l'Antiquité. Et puis enfin, et vous en avez un exemple sur la scène qui brûle au premier plan, 
c'était l'éclairage. On utilisait l'huile pour l'éclairage. Voilà les grandes trois utilisations principales. Il y avait aussi d'autres euh, utilisations des dérivés, en particulier de la murka. Hein, la murka, qui est un dérivé de la presse à l'huile d'olive, qu'on utilisait comme graisse, par exemple, pour graisser les essieux des véhicules ou les essieux euh, des pièces euh, mécaniques. Alors, je vous propose de voir dans un premier temps comment on fabriquait cette huile d'olive, comment on la transportait. Et puis euh, ensuite, je dirais quelques mots sur quelques aspects de l'huile pour les soins du corps et dans la cuisine. Mais Sophie vous en dira beaucoup plus dans la troisième partie. Elle vous emmènera d'abord dans les environs de Rome visiter une ferme où on fabrique de l'huile. Et ensuite, elle vous emmènera dans deux endroits de Rome très consommateurs d'huile, les thermes et euh, un endroit qui n'est pas éclairé naturellement, un mausolée. Alors, l'huile, euh, le, l'olivier a toujours été un arbre symbolique pour les Romains. Quand, il a poussé, quand un olivier a poussé naturellement sur le forum, les Romains l'ont laissé pousser et l'ont euh, entouré d'une petite palissade. Et à côté, ils ont euh, fait pousser également une vigne, l'olivier et la vigne, représentant les deux grandes euh, productions agricoles euh, du monde romain, l'huile et le vin. Les Romains ne sont pas les inventeurs de la culture de l'olivier ni de la fabrication de l'huile d'olive. Cette culture et cette production d'huile semblent être nées dans l'est du bassin méditerranéen, en Syrie et en Palestine. Euh, rappelez-vous, dans la Bible, euh, le premier signe qui fait dire à Noé, qui est sur son arche, sur le mont Ararat, que l'eau s'est retirée euh, de sur la terre, eh bien, c'est quand un soir, une colombe lui apporte un rameau d'olivier. De, cette, euh, de, cette, de ces régions, euh, le, la culture de l'olivier s'est répandue côté nord en Grèce, et côté sud, euh, du côté par les Phéniciens, c'est répandu sur les côtes d'Afrique du Nord. Les Grecs eux-mêmes, les colons grecs, l'ont répandu sur les côtes de la Méditerranée occidentale. Vous savez par exemple que Marseille est une colonie grecque. Et lorsque les Romains ont conquis l'ensemble du bassin méditerranéen, eh bien, ils ont étendu la culture de l'olivier partout où c'était possible, c'est-à-dire toutes les zones en vert que vous voyez ici sur la carte. Vous voyez que le, l'olivier, c'est vraiment l'arbre de la Méditerranée. Certains auteurs disaient qu'il ne poussait pas loin de la Méditerranée. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça correspond euh, en gros. Alors, il est vrai que c'est une culture qui est assez facile et rentable. Regardez ce que dit Columel au 1er siècle après Jésus-Christ. La culture des autres arbres est plus simple que celle des vignobles et l'olivier, le premier de tous les arbres, est de loin celui qui occasionne le moins de dépenses. En effet, bien qu'il ne produise pas de fruits deux années de suite, mais généralement une année sur deux, il n'en mérite pas moins une grande attention parce qu'il ne réclame que peu de travail et ne demande presque aucun frais lorsqu'il n'est pas chargé de fruits. La mise en place d'une oliveraie sur un terrain plat demande relativement peu de travail et ces terrains plats sont le domaine des grandes exploitations. Dans les secteurs qui sont vallonnés, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire des terrasses, il faut amener de la terre. Et là, c'est plutôt le domaine des petites exploitations familiales. On cueille l'olive en hiver. Mais selon les, selon les variétés, selon les régions, la récolte peut commencer dès la fin de l'été et se poursuivre jusqu'au début du printemps. On peut faire de l'huile avec l'olive verte, c'est-à-dire quand elle n'est pas encore mûre, on obtient alors une huile d'excellente qualité, mais peu abondante, ou bien on peut attendre que l'olive ait mûri, qu'elle soit devenue noire, et alors on obtient une huile plus abondante, mais de moins bonne qualité. La cueillette se fait toujours à la main et en montant sur les arbres, avec des échelles. Les auteurs, les agronomes, les auteurs agronomes latins disent qu'il ne faut pas gauler les arbres pour ne pas les abîmer. Cette, cette image qui est tardive, qui date du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle, date d'une époque où les techniques de fabrication d'huile d'olive n'avaient pas beaucoup évolué et elle nous donne 
une bonne image des différentes étapes de la fabrication d'huile d'olive. Regardez, au, tout à fait au fond, vous avez la cueillette. Et puis, les olives, dès qu'elles sont cueillies, on n'attend pas, hein, dès qu'elles sont cueillies, on vient les mettre d'abord dans le moulin. Dans le moulin, qui va, donc on appelle ça aussi un broyeur, qui va permettre de les écraser et de faire une sorte de pâte. Cette pâte, ensuite, est mise dans des scourtins, hein, des sortes de paniers tressés. Puis les scourtins sont empilés sous une presse que l'on va serrer fort. Ici, on en est à la deuxième presse. Vous voyez qu'il y a une per un personnage qui est en train de verser de l'eau, c'est de l'eau très chaude, euh, sur les scourtins pour... Alors la première pièce se fait à froid, sans ajout d'eau. Et puis on récolte là une huile, c'est une huile d'excellente de, qualité, l'huile de première pression. Ensuite, première pression à froid. Ensuite, on fait chauffer de l'eau, on relève la presse, on fait chauffer de l'eau et on represse une nouvelle fois. Donc dans toutes les huileries ou à côté de l'huilerie, il faut qu'il y ait un foyer pour faire chauffer de l'eau. L'étape suivante, c'est la décantation. On va laisser l'huile reposer, le, enfin, le produit de la presse reposer dans des bassins ou dans des, des récipients. Cette euh, huile elle-même va remonter, tandis que tous les va remonter à la surface, tandis que tous les dépôts, l'eau qu'on a ajoutée éventuellement, les morceaux de, de, de noyau, les morceaux de pulpe qui sont passés dans la presse vont tomber au fond. Et puis l'étape finale, eh bien, c'est le transfert dans les récipients de transport et le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente. Vous voyez, il y a deux machines principales utilisées dans, cette, dans une millerie, le broyeur, le moulin et le pressoir. Et on est assez bien renseigné sur ces deux, ces deux types de machines utilisées dans l'Antiquité, à la fois par les textes et également par l'archéologie. Le livre de Jean-Pierre Brun, qui est un spécialiste de, de ces questions, vous donne l'essentiel des trouvailles archéologiques dans l'Empire romain. On va commencer par le moulin à huile. Il existe en fait deux types de moulin à huile, de broyeur. Le moulin à meule verticale. Une ou deux meules, meules semi-sphériques comme ici, ou meules cylindriques. Il semble que tous ces moulins à meule verticale s'appellent trapetum ou trapetus, le trapète. C'est ce type qu'on a retrouvé dans les villas qui ont été enfouies sous le Vésuve, sous les cendres du Vésuve. Il est, euh, il est représenté également dans l'iconographie. Vous voyez ici cette scène de cueillette de livres représentée sur un sarcophage d'Arles. Et au milieu de la cueillette, on voit un, un trapète qui est en action, manœuvré par deux personnages. Pour ceux qui euh, connaissent la production de cidre, c'est exactement le même principe que les broyeurs à pommes. On en trouve encore beaucoup en Normandie, souvent transformé en bac à fleurs, comme ici. Donc il a été rempli de terre pour les fleurs, mais dans le cercle extérieur, qui était creux, eh bien, on mettait les pommes qu'on venait de ramasser et on faisait tourner la roue, légèrement tirée par un cheval, on faisait tourner la roue sur les pommes et on écrasait les pommes ainsi. Et c'est une fois les pommes écrasées qu'on les pressait pour faire le cidre. Le deuxième type de moulin à olive, de trapète, de, de broyeur, c'est le moulin à meule horizontale. Il semble que c'est celui-là qui portait le nom de Mola olearia, Mola faisant référence à la meule à grains, puisque c'est à peu près le même principe que la meule à grains. Pour les pressoirs, on a trois types de pressoirs. Celui-là, le plus vieux, le plus, le plus attesté d'une certaine manière, le pressoir à levier un levier presseur, une grande, un grand tronc d'arbre qui est tenu d'un côté, son bec est tenu entre des jumelles et on va l'abaisser, alors soit avec un système de treuil comme ici, soit avec un système de vis, soit avec un système de contrepoids et en baissant, en étant baissé, il va écraser l'escourtin entre lui-même et la, et la mets et l'huile va couler dans le bassin. Ce que ça intéresse, on a, il y a un moulin. Alors, ce, le moulin qui est ici, le, pardon, le pressoir qui est ici, a été reconstitué exactement selon les indications de Caton l'Ancien. 
et à, près de, à, à Beaucaire, hein, près de Beaucaire, au mât des Tourelles, euh, a été reconstitué également ce, ce pressoir, cette fois en, en réalité. Euh, il produit du vin, mais c'était les mêmes pressoirs hein, qui étaient utilisés pour le vin ou pour, euh, pour l'huile d'olive. On trouve, quand on trouve des restes d'huilerie, généralement, on, on trouve les éléments suivants qui nous sont restés. On trouve la base du moulin. Ouais, généralement, les meules ont disparu, mais on trouve la base du moulin. On trouve la mets qui est restée en place, qui est maçonnée. On trouve le bassin. Quand elles étaient en pierre, ce qui est quand même assez rare, on trouve les jumelles. Sinon, quand elles sont en bois, le cas le plus fréquent, on trouve l'emplacement des jumelles. Deuxième type de pressoir, le pressoir à vis direct. Cette fois, la vis ne sert pas à abaisser le levier presseur. Elle sert à presser directement les scourtins au-dessus de la mer. On, ici, on en a un qui a été retrouvé à Herculanum. On l'a longtemps interprété comme une presse de foulon pour presser les étoffes, une sorte de gros fer à repasser. Euh, mais euh, je me range à, à la proposition de Nicolas Montex récente qui en fait un pressoir à huile en fait, parce qu'on a retrouvé sous ce pressoir des rigoles, hein, des rigoles pour diriger le liquide, ce qui est inutile dans le cas des, dans le cas des tissus. Alors ce, ce type de pressoir à vis direct, qui est intéressant parce qu'il occupe beaucoup moins de place, il existe, c'est très vieux, il existe dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. En effet, quand Vitruve fait une distinction entre le pressoir à levier et le pressoir à vis, il fait une différence d'encombrement. Voici ce qu'il dit. Pour ce qui est du pressoir lui-même, si au lieu d'une rotation par vis, on a un système de pression avec levier et arbre, il faut lui donner 40 pieds au moins de long. Cela laissera en effet une place suffisante pour celui qui manœuvre le levier. Ça veut bien dire que Vitruve fait une distinction entre... D'un côté, les leviers, les pressoirs de type 1 ou 2, qui soient à, le, à treuil ou à vis, mais qui occupent la même place, et le pressoir à vis direct, qui lui occupe beaucoup moins de place. Et puis, troisième et dernier type de pressoir, le pressoir à coin. On a au-dessus de la mer des traverses horizontales, entre les traverses horizontales des coins, qu'on frappe avec un maillet pour écarter les traverses et donc serrer les scourtins sur la mer. Alors, c'est. Ce type de pressoir, pour l'instant, n'est attesté que dans un contexte d'huile pour la parfumerie. Peut-être que c'était vraiment le type de pressoir utilisé par les parfumeurs. Alors vient le moment du transport. On pense bien sûr pour le transport aux amphores. C'est la première image que je vous ai montrée, cette accumulation d'amphores ceux qui forment le Monte Testaccio. En réalité, on s'aperçoit que l'huile était souvent transportée en outre, dans des outres. Alors les outres, bien sûr, n'ont pas laissé les mêmes restes archéologiques que les, que les amphores, mais les textes nous l'apprennent. On, on a par exemple gardé des, des tessons qui sont des, des ostracas à Carthage, qui sont les relevés des collecteurs d'impôts en nature qui, qui collectaient l'huile qui arrivait pour repartir ensuite à Rome. Et on s'aperçoit que la moitié des livraisons étaient faites dans des outres. Donc il semble qu'on utilisait les outres pour les transports terrestres et qu'on utilisait les, les amphores plutôt pour les transports maritimes. Alors sur, quand on n'avait pas de route très carrossable, eh bien, on pouvait mettre les outres, éventuellement aussi les amphores d'ailleurs, mais plutôt des outres sur le dos des ânes. Voici ce que nous dit Varon. La plupart des ânes servent au moulin ou à l'agriculture. Pour le transport ou même pour le labour, là où la terre est légère comme en Campanie, on ne les voit guère en nombre que dans les convois organisés pour amener à dos d'ânes de brindes ou d'appuli à la côte les huiles, les vins, les blés et autres denrées. Quand on a des bonnes routes, eh bien on peut mettre les outres sur les chariots. Ou bien, chose étonnante, il existait des chariots-citernes, d'immenses outres qui étaient portées directement sur un chariot. Donc ici, ce sont deux chariots qui transportent manifestement du vin. Pour le premier en haut, c'est sûr. Mais peu importe, c'était la même chose pour l'huile. Et puis, bien sûr, on a les amphores. On a les amphores à huile. Les, la majorité des amphores 
euh, transportant d'huile sont ce qu'on appelle des amphores de type Dressel 20, des, des amphores très, euh, très ventrues, qui étaient lourdes, hein, vides, à fond 20-25 kg, et elles contenaient environ 80 litres d'huile. Hein, vous voyez, ça était quelque chose, environ 100 kg à porter. Voilà, on en retrouve, c'est elles qui forment la majorité des, des dépôts sur le Monte Testaccio. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on les a achetés, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas réutilisés Eh bien parce que euh, c'était impossible à laver. L'huile était impossible à laver et en quelques jours, elle se mettait à rancir et à sentir mauvais. Donc on les cassait, on les cassait et on empilait les morceaux hein, jusqu'à former cette colline immense. Alors on les recouvrait de chaud également pour... Euh, on recouvrait les couches de chaud pour qu'il n'y ait pas trop d'odeur. Et puis, on empilait comme ça les, les tessons d'enfort les uns au-dessus des autres. Avant de laisser Sophie vous emmener en visite virtuelle, je voudrais dire quelques mots d'abord de l'huile pour les soins du corps. Si vous allez dans les musées, vous verrez énormément de flacons de ce type, de petits flacons en verre qu'on appelle en latin des ampoulae, ou bien des Uguentaria, ce sont des flacons qui contenaient l'huile qu'on utilisait pour les soins du corps, parfumée ou non parfumée. Alors pourquoi est-ce qu'on en retrouve tant Eh bien, d'abord, on les retrouve dans les sépultures, essentiellement. Dans les sépultures, on les retrouve intactes. La première raison, c'est qu'on avait fait la toilette du mort avec de l'huile. Et ensuite, on laissait le flacon, plein ou vide, à côté du mort parce que c'était vraiment un objet quotidien. Les Romains avaient tous leurs petites fioles d'huile qu'ils emmenaient au bain. Et même quand ils partaient en voyage, apparemment, c'était un objet qui était tout en haut de la checklist de la valise. On va prendre deux exemples, un au deuxième siècle avant, un au deuxième siècle après. Chez Plaute, c'est un marchand qui part. Dans une main, il a son épée, pour se défendre contre les brigands, et dans l'autre, j'emporte la fiole d'huile et je pars. Parce que pour lui, pour faire sa toilette tous les jours, il a besoin de son huile. Autre exemple, Apulé. Apulé, donc le personnage, Lucius, arrive chez un hôte en Grèce, et cet hôte le veut le recevoir, et pour le recevoir, la première chose qu'il dit à son esclave, à l'esclave de l'hôte, prend dans l'office et met à sa disposition à disposition de Lucius, ce qu'il faut d'huile pour se frotter, de linge pour s'essuyer, puis conduit-le au bain le plus proche. Il a fait un voyage pénible et de longue haleine. Il doit être fatigué. Et voici ce que Lucius répond. Merci. C'est ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il a voyagé avec sa fiole d'huile et son linge. Alors pour ne pas casser les fioles, elles étaient emballées, soit dans des enveloppes de cuir, soit comme celle-ci qui a été retrouvée telle qu'elle, avec une enveloppe, c'est du palmier, une tra des tresses de palmier euh, pour les protéger. Un type de, de petite fiole spéciale, c'est ce qu'on appelle l'aribal, qui avait la particularité d'avoir des anses auxquelles on pouvait accrocher une chaînette et donc euh, porter, la, porter à la ceinture. C'était euh, typiquement le type de flacon qu'on emmenait au bain. Si vous voulez regarder après, il y, a, il y a ici, sur le devant de la scène, à côté de la lampe à huile qui brûle, il y a une reproduction euh, d'aribal. Voilà, et puis je vais terminer, si vous voulez faire ce soir, une, dans les jours qui viennent, une recette romaine à base d'huile. Vous pourrez prendre cette recette qui vient de l'art culinaire d'Apicius. Alors Apicius est un personnage du 1er siècle après Jésus-Christ, qui, euh, qui était un grand amateur de cuisine, qui d'ailleurs s'est ruiné en cuisine et qui, qui s'en est suicidé et qui avait écrit un livre de recettes. Alors, ce livre de recettes, malheureusement, nous est arrivé à la fois mutilé et interpolé. Il y a des passages qui ont été supprimés, d'autres qui ont été ajoutés au cours de la transmission, mais peu importe, finalement, on a un livre de recettes, on a un livre de recettes romaines. Et dans ce livre, eh bien, on s'aperçoit que le mot « oleum » apparaît 308 fois, ah, presque dans toutes les recettes, et quelques fois, plusieurs fois dans une même recette. Allez, je vous donne la recette du pulvré de céleri. Faites cuire du céleri à l'eau avec du carbonate de soude, égouttez-le et hachez-le finement. Pilez dans un mortier du poivre, de la livèche, de l'origan, de l'oignon, du vin, du garum. Aujourd'hui, on n'a plus de garum, mais vous pouvez utiliser du gnocchi, c'est la même chose, et de l'huile. Faites cuire dans un plat à bouillie. 
et mélangez-y alors le céleri. Voilà, bon appétit et puis maintenant, bonne, bonne visite d'une huilerie. Bonsoir. Je suis vraiment ravie de, de vous retrouver tous ce soir pour cette visite virtuelle de la Rome antique. Voilà. Il est usuel, lors de nos visites virtuelles, que nous nous retrouvions sur le forum romain avant de partir à la découverte de tel ou tel édifice. Ce soir, nous allons déroger à la règle pour nous transporter hors de la ville sainte par les murailles d'Aurélien. Je vous propose une immersion dans une ferme située en pleine campagne qui est spécialisée dans la production d'huile d'olive. L'exploitation devant laquelle nous nous trouvons est modeste, peut-être même désuète, dans la mesure où ses habitants utilise encore un pressoir à levier pour obtenir de l'huile d'olive. Alors qu'à l'époque où nous nous citons, les pressoirs à vis étaient déjà bien répandus. Vous allez le découvrir dans quelques minutes. Nous sommes donc au milieu d'une oliverée qui a été plantée tout autour de la ferme. L'activité bat son plein puisque les amphores et les outres pleines d'huile quittent la propriété pour rejoindre les différents comptoirs de vente. Comme les maisons de ville, on se rend tout de suite compte que la ferme ici est entourée par de hauts murs. Ce n'est donc qu'au moment où nous passons la porte d'entrée qu'il est possible de découvrir l'intérieur de la ferme qui est organisée de façon tout à fait classique autour d'une cour. Les chambres, la cuisine, la salle de réception vont ouvrir sur cette cour pour y puiser leur, leur lumière ambiante. C'est également ici que l'huile va être chargée sur les charrettes pour y être transportée après avoir été stockée soit dans des amphores, soit dans des outres, comme celles qui sont ici, prêtes, prêtes à partir. Si je tourne dans la pièce qui se trouve sur notre gauche, vous allez découvrir comment se passe la chaîne de production qui va nous permettre de passer de la cueillette des olives à la production de l'huile proprement dite. Si nous voulons suivre les opérations dans un ordre chronologique, il faut d'abord se diriger au fond à droite de cette pièce où se trouve le moulin à olives que l'on appelle aussi un trapète en français. Donc le mot vient de trapetus ou trapetum en latin. Juste à droite du moulin à olives, nous trouvons une fenêtre assez basse euh, qui est utilisée pour passer directement les paniers qui viennent d'être remplis d'olives Jusque dans le moulin. Vous voyez, la cueillette est en train de se faire. Les ouvriers mettent les olives dans les paniers. Et puis, on va directement passer les paniers par la fenêtre pour les entrer à l'intérieur du pressoir. Et de là, les olives vont être directement vidées dans le moulin à olives. Alors, ce moulin, il va être actionné par des hommes. Je vais vous le montrer tout de suite. Ce qui va activer euh, la mise en mouvement des deux meules semi-circulaires. Le but de ce mouvement, c'est de fendre la peau des olives pour qu'il soit ensuite plus facile d'en extraire l'huile. Les meules, ici, auront naturellement tendance à ramener la pâte à la périphérie du moulin, à l'extérieur. Donc, euh, il va falloir qu'un personnel ramène la pâte toujours au centre du moulin pour assurer que la préparation soit homogène. Et c'est pour cela que nous avons ici une pelle qui est toute prête à servir juste à côté du moulin à olives. Que se passe-t-il quand ces olives sont bien écrasées Eh bien, on va directement les transvaser dans des scourtins, comme celui qui se trouve ici, juste à nos pieds. Les scourtins, ce sont des sortes de paniers, de coussins tressés, si vous voulez, que l'on utilise encore dans certaines huileries traditionnelles. Je vais vous montrer... Un exemple. Regardez cette photographie. Elle a été prise en Italie en 1900 et elle représente un atelier qui fabrique des scourtins. On voit comment la corde est tressée et travaillée jusqu'à obtenir la, la forme souhaitée. Si on regarde un de ces scourtins en gros plan, on voit qu'il possède une grande ouverture, ici au premier plan, dans laquelle on va déposer la pâte d'olive. De l'autre côté, le trou est beaucoup plus petit. Pour éviter que la pâte ne tombe, 
au moment où le scourtin rempli d'olives va être levé pour être installé dans le pressoir. Vous voyez ici les deux opérations réalisées dans une, dans une ferme traditionnelle. À gauche, les, les olives sont écrasées dans le moulin et à droite, la, la pâte est ensuite étalée dans le scourtin. Il faudra réitérer cette opération plusieurs fois jusqu'à obtenir une hauteur satisfaisante de scourtins plein d'olives qui pourront être placés sur le pressoir. C'est l'étape suivante. Une fois que nos scourtins sont prêts, regardez, on va les placer sur une pierre, ici, qui est pourvue d'un canal. Cette pierre, on l'appelle la mai, M-A-I-E. Je vais vous en montrer un exemplaire conservé sur un site archéologique. La voici. Elle permet de canaliser l'huile vers le bassin de décantation. La pression qui va être ici euh, exercée sur les scourtins par le presseur, c'est-à-dire par un tronc d'arbre, euh, va être réalisée de la façon suivante. Je vais vous l'expliquer tout de suite en lançant une petite vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les pressoirs traditionnels, on estime que la pression nécessaire à l'extraction de l'huile est dix fois supérieure à la pression nécessaire à l'extraction du vin. Il faut donc beaucoup de force pour réaliser cette opération. Alors comment, euh, comment est-ce que cela se passe Je vais vous passer une courte vidéo pour que vous puissiez le voir en image. Le pressoir tel que nous l'avons restitué ici a fait l'objet d'un travail particulier et minutieux puisqu'il correspond exactement jusque dans la, la taille de chacune de ces pièces de bois, à la description faite par Caton l'Ancien dans son traité sur l'architecture. Si le système a ensuite été perfectionné, avec la mise en place de pressoirs à vis direct, moins volumineux, nous savons, grâce aux sources archéologiques, que ce type de pressoir a continué à être utilisé tardivement, concurremment aux pressoirs à vis. Pour abaisser le presseur, il faut utiliser un treuil. Or, le treuil, dans l'Antiquité, n'a pas de poignée fixe. Il est tourné avec des barres que l'on engage dans des trous prévus à cet effet. Si la manipulation euh, devait être assez longue, et vous l'avez vu ici de manière un petit peu accélérée sur, euh, sur cette vidéo, il y avait quand même un certain nombre d'avantages à cette méthode. Premier avantage, plusieurs hommes pouvaient appuyer en même temps sur la barre pour exercer une pression importante sans avoir à forcer. Et puis ensuite, plus cette barre est longue et plus l'effet levier est important, ce qui diminue d'autant l'effort à fournir. Donc voilà pour lever le presseur. Alors que se passe-t-il une fois que l'on veut le baisser La première opération, ça va être de décrocher la corde inférieure qui relie le presseur au treuil. Et vous voyez qu'un petit crochet est spécialement prévu à cet effet pour qu'on puisse détacher cette corde assez rapidement. Et puis ensuite, on va, tourner sur, on va tirer pardon, sur la corde qui se trouve à droite, éventuellement en cédant du treuil, et le presseur va tout simplement remonter. Pour donner quelques chiffres, la puissance du système que je vous présente ici est assez considérable puisqu'on estime qu'il y avait une pression de 10 tonnes d'exercer sur la mée en pierre que je vous ai montré au début de la visite. Ce système, il va avoir un inconvénient quand même, je vous l'explique grâce à cette image, c'est que les forces d'arrachement exercées sur les jumelles, ici notées en rouge, et sur les poteaux, également notées en rouge, les forces d'arrachement sont vraiment conséquentes sur ces pièces de bois. Il est donc nécessaire de compenser ces forces en installant des poutres au-dessus de ces pièces de bois, et ces poutres seront elles-mêmes renforcées par de la maçonnerie qui sera liée à la charpente de l'édifice. C'est le seul moyen pour que, pour que le système puisse être utilisé sans difficulté. Une fois que l'on a activé le système, l'huile coule dans la mée, et ensuite elle rejoint le bassin de décantation qui se trouve juste ici sur notre gauche. Que va-t-il se passer pendant la décantation L'huile va remonter et les déchets vont progressivement se poser sur le fond du bassin, les noyaux d'olive et éventuellement un petit peu de, de chair d'olive. Quand le mélange aura suffisamment reposé, un personnel pourra remplir les amphores ou les outres en utilisant le bro qui se trouve juste ici 
en bas de l'image. Pour la seconde partie de la visite, je vous propose de retourner à Rome, dans la ville proprement dite, et nous allons nous concentrer sur deux utilisations très importantes de l'huile, les soins du corps et l'éclairage. Alors Pour les soins du corps, je vous propose une immersion dans les termes de Caracalla, qui se trouve au sud de la ville de Rome. Nous allons donc prendre un raccourci pour, nous y, pour y aller plus rapidement. Voilà, je me déplace dans les termes de Caracalla. Nous allons nous placer en début de journée. On va changer l'heure pour faire cette visite à 14h30, sensiblement. Voilà. Et puis, je vous emmène dans les termes. Alors, les termes de Caracalla font partie d'un de de, ensemble qu'on appelle les grands termes impériaux. Ce sont des espaces tout à fait magnifiques, des palais du peuple, dans lesquels certains Romains allaient tous les jours pour se baigner. Il y avait également des, des systèmes plus petits. Euh, voilà, je passe dans les termes. Et je vais directement me, re, me rejoindre les vestiaires, une pièce qu'on appelle l'apoditerium, pour pouvoir déposer mes vêtements dans les casiers. Et ce soir, nous allons nous mettre dans la peau d'un sportif, et plus particulièrement dans la, dans la peau d'un lutteur, quelqu'un qui va pratiquer la lutte dans les termes. C'est un, un sport qui se, que, les, que les athlètes pouvaient notamment réaliser dans les palestres, à ciel ouvert, comme celle dans laquelle je me trouve tout de suite. Avant leur entraînement, les lutteurs pouvaient utiliser un non-gant, c'est-à-dire une sorte de pâte, dont ils allaient enduire l'ensemble de leur corps. Alors cet ongan, on le connaît bien, il s'appelle du séroma, et le séroma, il était composé d'huile, de cire, de cendre de poudzole et éventuellement de sable que l'on avait fait venir de la vallée du Nil. Donc on est sur une pâte relativement grasse, que vous voyez ici placée dans le pot, qui se trouve sur la table de droite. Les lutteurs pouvaient soit faire appliquer l'ongan par des masseurs professionnels, soit l'appliquer eux-mêmes, soit se rendre mutuellement ce service. Et cette pâte, une fois sur leur corps, elle avait différentes fonctions. Première chose, laisser moins de prise aux adversaires le temps de la lutte, puisque bien sûr la peau était rendue glissante par l'ongan. Deuxième vertu du séroma, limiter la déshydratation. Pensez bien que les lutteurs s'entraînaient dans la palestre, qui dans certains cas était en plein soleil. Donc le séroma limitait la déshydratation de la peau. Et puis enfin, elle permettait d'assouplir les muscles avant l'effort. L'inconvénient du système, c'est que le séroma devait nécessairement tacher le linge des tables de massage, comme on le voit ici euh, sur l'écran. Donc on imagine qu'on vient de mettre ce, cet ongan sur notre peau, on va pouvoir s'adonner à la lutte ici sous la palestre, soit dans la partie à l'ombre, soit en plein soleil. Et puis, une fois qu'on a terminé ces activités sportives, on va rejoindre une pièce qui était spécialement destinée à retirer l'ongan une fois qu'on avait terminé de faire du sport. Alors, pour retirer cette pâte, les athlètes utilisaient un outil particulier, une sorte de racloir qu'on appelle un strigile. Ce sont les pièces qui sont ici attachées sur le mur. Il existait des strigiles en bronze, des strigiles en fer, et dans certains cas, le strigile pouvait également être pourvu d'un mât en bois. C'est ce que l'on voit ici à l'image. Quand ces objets sont retrouvés sur les sites archéologiques, on remarque qu'ils sont souvent attachés autour d'un anneau, ce qui permettait aux Romains de le porter à la ceinture le temps de rejoindre les termes. C'était aussi très pratique pour les fixer sur le mur des termes quand on faisait autre chose. La photographie précise de ce strigile, qui est exposée au musée de la Romanité à Nîmes, montre que l'instrument était pourvu d'une rainure centrale qui permettait de bien canaliser l'huile au centre de l'outil. Enfin, cette statue montre un homme qui est en train d'utiliser un strigile ce qui nous permet de bien appréhender son geste, de bien comprendre comment on faisait pour retirer l'huile, pour retirer l'ongan avec cet outil. Malheureusement, ici, sur cette statue, l'objet n'est pas parvenu jusqu'à nous, mais la statue reste quand même suffisamment éloquente. 
Ça va peut-être vous surprendre, mais selon les textes anciens, la matière qui avait été retirée avec le strigile avait des vertus médicales curatives. Je vous lis directement le témoignage de Pline l'Ancien, l'histoire naturelle de Pline. Il nous dit « Chez les Grecs, les maîtres du gymnase ont mis la crasse humaine au rang des grands remèdes, car ces raclures ont, selon eux, un pouvoir émolliant. » Si je traduis, elles hydratent et elles adoucissent la peau. « Elles ont un pouvoir résolutif, donc elles aident à cicatriser, et incarnatif, donc elles calment les inflammations. » Il nous dit « grâce aux vertus médicinales de la sueur et de l'huile ». Plus efficaces même pour les maux sont les autres raclures récoltées après le bain. Elles relâchent les articulations, réchauffent, etc. Si je synthétise, ces raclures retirées avec le strigile sont vraiment des produits miracles. Par contre, il ne faut quand même pas trop réfléchir à ce qu'il y a dedans, un mélange d'huile, de sueur, de poussière, mais je n'en dirai pas plus, il y a peut-être un choc des époques. La présence d'un bassin est attestée dans cette pièce. On peut postuler que les athlètes y rinçaient leur strigile après avoir raclé leur peau, et peut-être même que certains ici se baignaient partiellement pour mieux retirer l'ongan qui restait encore présent sur la peau. Il est aisé d'imaginer que les matières grasses remontaient rapidement à la surface de l'eau, ce qui devait lui donner une couleur quand même quelque peu sympathique, comme on le voit ici dans le bassin. Et la difficulté, c'est que tout le monde ne devait pas mettre le même soin à retirer cet ongan. Certains devaient simplement enlever le plus gros, considérant que le reste partirait dans l'eau des bains successifs. Si je mentionne ce type d'incivilité, c'est parce que Martial, un poète du 1er siècle, conseille de porter un bonnet de bain, ça existe déjà, pour protéger ses cheveux des matières grasses dans les termes. Martial nous dit « Si tu ne veux pas que l'huile malpropre des athlètes souille ta chevelure brillante, tu pourras couvrir de cette, de cette peau, donc du bonnet de bain, tes cheveux humides. » Donc, parfois, l'eau des termes devait re ressembler à celle que je vous présente ce soir. Nous allons retourner aux tables de massage et parler des autres utilisations possibles de l'huile dans les termes, qui sont cette fois des utilisations qui étaient communes à absolument tous les baignures. Alors je vais vous en dire quelques mots. L'huile que tout le monde utilisait avait plusieurs vertus. Elle était déjà utilisée en friction pour nettoyer le corps. Ensuite, on sait qu'elle permettait d'assouplir la peau et de la parfumer. Nous avons donc des tables avec des fioles à huile qui étaient destinées à tous les baigneurs pour que ces derniers puissent frictionner leur peau avec cette huile. Je vais vous citer là aussi un texte, un texte latin, un texte d'Apulé, qui montre qu'une friction avec de l'huile d'olive permettait de dégrossir la toilette. Il nous dit « Puis sur le champ, je le conduis au bain », qu'il parle d'un de ses invités. Je lui présente moi-même l'huile et le linge de toilette et je fais tomber, à force de frotter, l'épais ramoncellement de crasse qui le, qui le recouvre. » Bien sûr, l'huile en elle-même ne nettoie pas parce que c'est une matière grasse, mais elle permettait de limiter les échauffements de la peau dus au nettoyage. Il était donc commun, à cette époque, de s'enduire le corps d'huile avant d'aller se baigner. Et le plus souvent, apparemment, c'est ce que les Romains faisaient avant le bain chaud. Voici ce que préconise Cels, un autre auteur latin. Il nous dit « Chacun doit tenir compte de son propre état de santé pour décider s'il doit pratiquer les onctions avant de se plonger dans l'eau chaude ou après. Presque toujours cependant, à moins d'une prescription personnelle d'avoir à le faire après, il faut user des onctions légères dès que l'on est en sueur et se plonger ensuite dans l'eau chaude. Donc on va se, se mettre de l'huile sur le corps et après aller dans le bain chaud. Comme tout à l'heure, on devine à travers les textes latins qu'il n'était pas toujours très agréable de se baigner dans des piscines communes, d'où l'intérêt des bains privés, puisque chacun était libre de la quantité d'huile qu'il mettait sur son corps, et puis chacun était libre aussi de la qualité d'huile qu'il avait choisie. Juvenal raconte ainsi comme Bocard se sert d'une infecte huile de lampe, personne à Rome 
ne veut se baigner en même temps que lui. Elle immunise même contre la morsure des serpents noirs. Je n'ose même pas penser à l'odeur désastreuse que cette huile devait dégager pour même faire fuir les serpents. Il existe enfin une, deuxième, une dernière onction que les baigneurs réalisaient après le bain froid. Ils se massaient avec une huile parfumée, odorante, de haute qualité. Et dans ce cas, l'huile était gardée dans de petites fioles en verre très précieuses, comme celles que l'on voit ici sur les tables. Pour terminer cette visite virtuelle, nous ne pouvons pas parler de la question de l'huile sans évoquer la question de l'éclairage, et particulièrement la question de la maintenance des lampes à huile. Vous allez voir, ça demande assez de travail. Donc, Pour illustrer ce, cette question de l'utilisation de l'huile pour l'éclairage, je vous propose que nous nous rendions dans le mausolée d'Adrien, qui se trouve à l'extrémité nord de Rome, après la muraille d'Aurélien que vous voyez ici. Donc si je me retourne, nous sommes ici sur le pont Aelius, et puis nous allons, nous allons passer en matinée, nous allons faire cette visite vers 10 heures, et vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai choisi cet exemple. Donc passons en matinée et allons visiter ce mausolée d'Adrien. Première chose, disons quelques mots du pont sur lequel je me trouve. Ce pont, il a été conçu en même temps que le mausolée comme une voie d'accès monumentale ouvrant sur le tombeau de la famille impériale. Il permet également de passer sur la rive droite du Tibre, puisque traditionnellement, et sauf exception, les corps ne sont jamais enterrés à l'intérieur des villes anciennes. Ce tombeau, vous allez voir, il présente plusieurs caractéristiques, dont deux, qui vont particulièrement nous intéresser ce soir. Premier point, c'est un lieu relativement secret, mystérieux, dans la mesure où il ne comprend qu'une seule porte d'entrée. Nous avons également quelques puits de lumière pour l'aération, mais c'est tout. Donc, une seule porte d'entrée. Et deuxième point, en certaines occasions, comme aujourd'hui, nous savons que le, le mausolée pouvait être ouvert pour que les Romains puissent le visiter. Or, cette porte d'entrée, elle, elle éclaire très peu l'intérieur de l'édifice. Vous allez voir, dès que je vais tourner pour rejoindre la rampe hélicoïdale, il faut bien trouver une solution. Donc, nous pouvons postuler deux choses. Soit chaque visiteur venait avec sa propre source de lumière, et il s'éclairait lui-même pour circuler dans le mausolée, soit le mausolée bénéficiait d'un éclairage spécial avec des lampes à huile régulièrement réparties dans la circulation. Dans la mesure où il s'agit d'un lieu de prestige affirmant le pouvoir de l'empereur, nous avons opté pour la seconde hypothèse. Paolo Vitti, l'architecte qui a travaillé sur ce mausolée et qui a, qui a réalisé les plans qui euh, nous ont permis de le restituer, a attiré notre attention sur le fait qu'il n'y a aucune trace d'accroche pour des lampes à huile sur les murs de ce mausolée. C'est ce qui explique pourquoi nous avons placé les lampes sur des candélabres installés sur le sol. Je ne vais pas parcourir l'ensemble de cette rampe hélicoïdale, ce serait un petit peu long, mais je voudrais attirer votre attention sur quelques chiffres liés à l'éclairage de ce mausolée. Tel que je vous le présente, nous avons installé 150 lampes à huile à deux becs dans l'ensemble des circulations du mausolée. Et chacune de ces lampes à huile a deux mèches, puisqu'il y a deux becs. Or, d'après les calculs réalisés en archéologie expérimentale, une mèche d'un demi centimètre de diamètre, qui dépasse d'un centimètre et demi de la lampe, eh bien, une telle mèche consomme à peu près 20 grammes d'huile par heure. C'est ce qui permet d'avoir une belle lumière. Donc, nos 150 lampes à deux becs, consomme 6 litres et demi d'huile d'olive toutes les heures. Et si le mausolée est ouvert de 8 heures à 18 heures, il fallait donc 60 litres d'huile par jour, rien que pour l'éclairer. Je vais prendre un raccourci pour rejoindre le haut de la rampe hélicoïdale, et puis nous allons continuer à, à discuter ensemble de, euh, de l'entretien de ces lampes à huile. 
vous allez tout de suite comprendre que ces lampes devaient nécessiter un entretien assez lourd. Et je voudrais vous expliquer pourquoi en détail. Voilà, nous arrivons sur, sur ce couloir. Pour que les lampes puissent être allumées toute la journée, il va déjà falloir les remplir une par une, en utilisant probablement un entonnoir pour ne pas renverser l'huile sur le sol. Et puis régulièrement, il va falloir changer les mèches pour qu'elles ne soient pas trop courtes. Il faut donc qu'un personnel spécialisé contrôle toutes les lampes en ayant à sa disposition une bobine de mèche neuve, un ciseau pour pouvoir la couper, mais il doit aussi faire attention de récupérer les lambeaux de mèches usagées pour ne pas qu'elles tombent dans le réservoir des lampes. Vous voyez d'ailleurs que dans le bol placé sur cette table, la personne a effectivement récupéré les morceaux de mèche usagés pour pas qu'ils ne tombent dans le réservoir de la lampe. Ça aurait été autant de place perdue dans laquelle l'huile n'aurait pas pu être versée. Ensuite, une fois que la mèche neuve est coupée, une fois qu'elle est installée dans la lampe, il va encore falloir la régler à la bonne longueur. Parce que si la mèche est trop longue, la lampe va fumer. Et si la mèche est trop courte, l'éclairage sera faible. Donc, pour régler ce type de lampe, il fallait utiliser une pincette, comme celle que l'on voit sur cette table. Et je vous montre ici la documentation associée. La pincette va permettre de tirer la mèche à la bonne longueur. Et par contre, si la mèche est trop sortie, on va utiliser un repoussoir pour remettre la mèche à l'intérieur de la lampe. Et ce personnel devait également utiliser des entonnoirs pour pouvoir verser l'huile dans les lampes sans en mettre trop à côté. Je vais terminer la séance par la chambre funéraire qui est ici juste attenante pour vous dire encore quelques mots. Le personnel qui était chargé ici de l'éclairage de ce mausolée devait allumer 300 mèches manuellement, une par une, tous les matins, à chaque fois que le mausolée était ouvert, et les éteindre manuellement, une à une, le soir. Et puis le matin, il devait également s'assurer qu'une quantité suffisante d'huile était encore présente dans chaque lampe pour que cette dernière puisse brûler toute la journée. En conclusion, nous voyons bien que l'huile tient une place prépondérante dans la vie d'un Romain. Elle est présente absolument partout, dans la cuisine, au bain, dans la maison, dans certains monuments publics pour l'éclairage. Et pourtant, quand nous visitons la Rome virtuelle et que nous entrons dans un temple éclairé par des candélabres, nous ne prêtons pas nécessairement attention euh, au travail que va demander cet éclairage temporaire. Dans les faits, il faut planter les oliviers, les entretenir, assurer la cueillette, transformer les huiles transformer les olives en huile dans les pressoirs, la stocker dans les contenants appropriés, la transporter. Et ensuite, il faut que les artisans spécialisés interviennent. Par exemple, certains vont parfumer l'huile pour les soins du corps, d'autres vont fabriquer des onguents spécifiques, comme le séroma dont nous avons parlé tout à l'heure. Certains auront en charge l'éclairage des lieux publics et la liste pourrait être encore bien plus longue. Nous espérons que cette séance vous a permis d'appréhender la ville sous un nouveau regard et je l'espère qu'elle a aiguisé votre curiosité pour les séances à venir. Je vous remercie. Merci à vous. Donc, comme d'habitude, on va pouvoir maintenant reprendre les questions en direct, aussi bien celles qui viennent de la salle. On va rallumer l'éclairage dans la salle et aussi également celles qui viennent d'Internet. Donc, deux personnes vont vous passer un, un micro. Le micro sera désinfecté à chaque, à chaque fois. Et euh, le micro est nécessaire pour que vos questions soient entendues de tout le monde et puis soient également euh, enregistrées sur, euh, sur la captation qui pourra être visible après. Voilà. Donc je laisse les distributeurs de micros se préparer, puis je vous laisse lever la main pour ceux qui veulent poser des questions. Oui, il y a déjà une question là-bas.
Bonsoir, euh, merci beaucoup pour la présentation. Euh, vous nous avez bien montré que l'huile d'olive était omniprésente dans euh, la civilisation, dans la société romaine. Est-ce que par conséquent, il y avait un contrôle des prix de l'huile d'olive pour éviter euh, des problèmes assez importants et assez évidents du coup, euh, sur euh, toute la société Tout à fait, euh, à tel point que l'huile d'olive, euh, comme le blé, faisait l'objet de distribution gratuite à Rome. On a déjà parlé dans une nocturne précédente des distributions de, de blé. Eh bien, à partir d'une certaine époque, on a offert également euh, à tous les citoyens romains euh, une ration d'huile euh, chaque, euh, chaque mois. Et puis aussi, euh, les, on consommait tellement d'huile dans les bains qu'on avait de l'évergétisme, c'est-à-dire de, de la bienfaisance, qui portait spécialement sur lui, c'est-à-dire que des personnes, ça pouvait être l'empereur d'ailleurs lui-même, offraient à la fois la gratuité des bains et en même temps offraient l'huile aux baigneurs. Mais ça représente des milliers de litres par an, hein. c'est considérable. Et dans l'édite Dioclétien, qui est un édite qui date de la fin du IIIe siècle, où il y a un contrôle des prix, eh bien l'huile effectivement fait partie du contrôle des prix. C'est une denrée essentielle au même, titre que le, au même titre que le pain pour les Romains. Au même titre que le, le blé, exactement ce qu'on faisait pas toujours que du pain avec le blé. S'il y a d'autres questions, François, si tu as des questions sur Internet, tu peux nous les passer tout de suite aussi. Oui, oui une question. Est-ce que l'huile était utilisée pour se protéger des coups de soleil ou au contraire pour favoriser le bronzage alors, attention, parce que je sais qu'il y a des gens qui, ont utilisé, qui utilisent de l'huile à la place des produits des crèmes solaires. C'est très dangereux. Ça, au contraire, ça amplifie les effets du, les effets du soleil. Hein. Euh, alors, l'huile d'olive, par contre, a un avantage. Bon, C'est qu'elle hydrate à la fois elle hydrate, euh, elle hydrate la peau et elle permet également... Euh, elle bouche les pores de la peau. Elle bouche les pores de la peau, donc elle évite de trop transpirer. Hein, ce qui, en cas de soleil, de chaleur importante... Est un, est, est un avantage. Voilà. Donc, euh, oui, elle permettait de faire des choses en plein soleil, mais bien sûr, de ne pas de protéger des rayons ultraviolets qui sont, qui sont les rayons vieux, dangereux et qui, et qui provoquent les coups de soleil. Mais c'est un, un adoucissant de la peau, bien entendu. Oui, il y a une autre question en salle. Ah, il y en aura également une, une au fond, hein, Laetitia. Oui, nous avons vu que à la fin de la journée, l'eau des bains, des bassins dans les termes devait être dans un état douteux. Alors, a-t-on une idée de la fréquence à laquelle on les changeait, qu'on vidait les bassins, on les nettoyait Comment ça se passait Tous les jours, hein, tous les jours, les bassins. C'était fait tous les jours. Oui. Oui. Et, et certains bassins, c est, c est, la, la différence avec aujourd'hui, c'est que dans certains bassins, on a une alimentation continue d'eau. Ah, la grande piscine, par exemple, les termes de Caracalla, est liée à un aqueduc qui coule tout le temps. Donc on a toujours de l'eau propre Donc, qui arrive. Et évacuée. au fond de la oui. piscine, euh, l'eau est directement évacuée dans l'égout. Donc il y a deux sortes de bassins. Il y a des bassins on va la... sur, sur lesquels l'eau va rester la journée et on lave le bassin le soir. Et on a des bassins avec une alimentation, une évacuation oui, continue de l'eau. De ce côté-là, il y avait un entretien... Oui. Euh... Merci. Oui, parce que c'est vrai que l'eau ne devait pas avoir une couleur très sympathique, mais euh, enfin, surtout oui. en surface. Mais bon, je pense que les gens étaient habitués. C'était comme ça. Voilà. Il y avait une question qui était sur le haut là-bas. Oui. Euh, vous avez mentionné euh, qu'il y avait donc euh, une, euh, une différence entre les grandes productions sur les terrains plats avec, euh, les, donc avec des, des grands exploitants et sur les terrains plus difficiles à exploiter, des petits exploitants. Et donc, est-ce qu'il y avait, au-delà de cette répartition quelque part sociologique des terrains, aussi une forme de favorisation de certaines régions qui produisaient des meilleures huiles ou plus d'huile que d'autres et une forme de, ouais, de différenciation économique des différentes régions de, de Rome oui, de toute façon, tout à fait. Il y avait des régions qui étaient réputées pour leur huile, un petit peu comme le vin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des vignobles hein, réputés. Et dans l'Antiquité, on avait des, des régions qui étaient particulièrement réputées pour l'huile, 
L'Espagne, par exemple, était une région, euh, la Bétique était une région très réputée. Euh, dans la région de Rome, également, au nord de la Campanie, on avait des régions très réputées. Dans le centre de l'Italie, la région de Vénafre était très réputée. Et puis des régions qui avaient mauvaise réputation. L'Afrique du Nord, par exemple. Euh, L'huile d'Afrique du Nord n'était pas une huile euh, réputée pour, euh, pour sa qualité. Donc voilà, c'était ça votre question hein, sur les, 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 les régions. Et puis alors, il faut comprendre aussi que dans chaque huilerie, on va produire différents types d'huiles. Hein. On va produire les huiles de première presse, qui vont être des huiles de grande qualité, euh, surtout celles qui sont produites en début de saison. Et puis on va aussi produire des huiles de seconde presse, même de troisième presse, alors qui, elles, vont partir pour, euh, pour l'éclairage essentiellement. Vous avez évoqué donc 50 litres à peu près par... Euh, oui. Alors, sait-on la, la, la proportion entre l'utilisation culinaire, le bain et l'huile lampante Non, ça, ça c'est difficile à savoir. Alors, quand je dis en plus que ce chiffre de 50 litres, hein, c'est un chiffre qui est, qui est contesté. Hein, certains, il y a certaines estimations qui sont à la moitié, hein, 25 litres d'huile. Alors, on peut... Alors, si vous voulez, pour la, la partie cuisine... On peut prendre référence avec les Grecs aujourd'hui, hein, qui, je crois, en utilisent autant en cuisine que devant en utiliser les Romains. Eux sont à 16-17 litres, litres. On voit donc que ça représente à peu près le tiers hein, de, la, de, la, de la consommation. Mais c'est difficile, hein, c'est difficile de savoir. Donc les chiffres que vous a donnés Sophie, c'est des chiffres qu'on a calculés, qui doivent être précis. Mais alors... Est-ce qu'on est qu laissait les mèches brûler avec une telle, une telle longueur Est-ce que je crois que ça devait dépendre des usages Il y en a qui devaient être radins, hein, mettre les mèches au minimum, d'autres au contraire être très dispendieux, les mettre au maximum. C'est difficile de faire une estimation. Ouais. On a quelques chiffres dans des bains, donc euh, alors je les ai pas donnés parce que c'était des bains qui étaient en Grèce à une période assez tard, assez loin de celle qu'on représente. On doit être au deuxième siècle avant, je crois, et on sait qu'un personnage offrait, je crois que c'est 6000 litres d'huile par an au bain. Voilà, mais comme je ne sais pas combien il y avait de baigneurs dans ces bains-là, je ne sais même pas si on le sait. Euh, c'est difficile de recalculer à partir de là. Oui. Alors, je vais prendre déjà une question sur Internet, puis après, je vais prendre la, oui. je vais prendre la vôtre. Euh, oui, une question, enfin, double question. Est-ce qu'il y avait d'autres huiles qui étaient utilisées que celles de l'huile d'olive Et est-ce que l'olive servait à autre chose qu'à faire de l'huile Alors, oui. Alors, sur le premier point, effectivement, on vous avez vu la carte tout à l'heure. Hein, la, déjà, la région de production ne couvre pas tout l'Empire romain. Euh, alors, dans les régions qui n'étaient pas productrices... Euh, il fallait être riche pour faire venir l'huile d'olive. On sait par exemple, euh, et puis il y avait aussi des, euh, des habitudes suivant les régions. On sait par exemple que l'Égypte utilisait plutôt l'huile de ricin. On sait que euh, des régions plus lointaines, euh, alors là on, est, on, sort, on sort de l'Empire romain, mais euh, la Syrie, la Babylonie utilisent l'huile de sésame. Et euh, les autres graisses qui étaient utilisées dans les régions qui... Donc ça, ce sont des huiles végétales. Mais dans les régions de montagne, par exemple, où il n'y a pas d'olivier, où ça coûte cher de faire venir l'huile d'olive, on utilise les, les graisses animales, hein, aussi bien pour l'éclairage que pour la cuisine, euh, que pour, le, euh, que pour euh, différentes utilisations de, de graissage. Et, et les olives aussi alors, et les olives, oui, les olives sont également euh, énormément consommées telles qu'elles pour elles-mêmes, hein, soit euh, fraîches, soit le plus souvent confites. Alors elles peuvent être confites dans de la saumure, confites dans du miel, confites euh, dans de l'huile euh, aussi. Et on voit dans les, dans les repas romains que généralement elles font partie de l'entrée. En entrée, on sert des olives. Voilà, il y avait une autre question, euh, Laetitia euh, bonsoir. Euh, vous nous avez parlé du, du rituel donc pour les sportifs euh, qui faisaient euh, donc euh, de l'huile d'olive. Un... Enfin, il y avait un rituel particulier. Donc ça concerne les sportifs, donc mmh. les hommes. Mmh. Est-ce qu'on sait si par exemple les femmes euh, avaient un rituel particulier avec l'huile d'olive mmh. pour leurs soins du corps, en faisaient une autre utilisation ou même pour les enfants Pour les femmes, il y, y a déjà l'huile qui va être euh, utilisée sur les cheveux. 
on sait qu'on a des témoignages de femmes qui se mettent, qui se mettent de l'huile sur les cheveux. Et on sait aussi qu'elles utilisaient le strigil pour enlever la crème dépilatoire qu'elles qu pouvaient également utiliser dans les thermes qui étaient réalisés à base d'huile et puis de, de produits caustiques. Donc pour les femmes, voilà, les choses n'ont pas énormément évolué. Les, les hommes aussi hein, s'enduirent, oui, aussi certains hommes s'épilaient, mmh. mais euh, s'enduisaient aussi les cheveux d'huile. Hein, C'était une habitude d'avoir les cheveux, les cheveux brillants d'huile. C'était une des... Quand vous allez à un repas, vous, voilà, vous, vous mettez les cheveux brillants d'huile. Vous savez, je crois que bon, pour une partie d'entre vous, c'est une génération qui a dû connaître un, un produit qu'on utilisait dans les années 50, je crois même dans les années 60, qui était la brillantine. Hein, la brillantine, ça consistait à faire briller les cheveux. Pas, voilà, ça, revient, ça, revient, <rire> ça revient au même. Hein, on, se, on se huilait les cheveux. Mais voilà. écoutez, on... Si, ah, encore une ouais. question. On va encore prendre, va encore prendre deux questions. Une, une ouais. ici, et Laetitia, <rire> une ici. J'espère que j'ai oublié personne. Oui Non, il n'y avait pas une question là-bas si Non. Non, bah, ah non. Oui, oui, oui. Alors Laetitia. Mmh. Bon, bonsoir à tous. On est très content de, de reparticiper au Nocturne de Romand direct. Moi, ma question, ça concerne le, le mausolée. Donc s'il y avait 150 lampes qui consommaient, je ne sais plus, mmh. un litre à l'heure, ça, ça devait dégager du gaz carbonique. Est-ce qu'il y avait un système ouais. spécifique d'aération ouais. pour... Euh, ouais. Éviter que l'air soit asphyxié. Ouais. Dans, dans le mausolée, on a retrouvé des puits d'aération qui se trouvent dans la rampe hélicoïdale. Ce sont des ouvertures qui vont être dans la voûte de la rampe hélicoïdale et qui vont directement ressortir au niveau euh, supérieur du mausolée. Donc le, le renouvellement de l'air est prévu euh, dans, dans l'édifice. Tout ce qu'on vous a montré, les chiffres qu'on vous a donnés, c'est une reconstitution purement théorique. Hein. On a ouais. essayé d'imaginer comment on pouvait éclairer on a choisi un mausolée parce que, bah, par définition, c'est un bâtiment qui est complètement, euh, complètement fermé, hein, sans, sans ouverture autre, autre que les ouvertures d'aération dont Sophie a parlé. Et on a essayé de comprendre combien d'huile il fallait pour l'éclairer, voilà, comment ça pouvait fonctionner. Puis mais c'est purement théorique, on, aussi, ouais. on se trompe ouais, peut-être. Trompe peut hein. Alors le ouais. mois prochain, on vous emmène en voiture à Rome. <rire> J'espère que... Que vous serez là nombreux, on a choisi un titre euh, particulier pour cette séance et je tenais vraiment à, à terminer en vous disant vraiment un, un énorme merci parce que faire les conférences devant un amphithéâtre vide, ça nous a fendu le cœur. <rire> merci. Merci beaucoup à vous et bonne, bonne soirée, bon retour.